আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সাদী স্যারের ক্লাসে আজ সি প্রোগ্রামিং এর কন্ট্রোল ফ্লো স্টেটমেন্টের ব্রাঞ্চিং স্টেটমেন্ট নিয়ে আলোচনা করা হবে সি প্রোগ্রামে ব্রাঞ্চিং স্টেটমেন্ট বলতে ইফ তারপর ইফ এলস ইফ এলস ইফ এলস প্রভৃতি এবং সুইচ নামে একটি স্টেটমেন্ট আছে এগুলোকে বোঝায় তো আজ আমরা ইফ তারপর ইফ এলস এবং একদম শেষে ইফ এলস ইফ এলস এই স্টেটমেন্টগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমেই আসো ইফ স্টেটমেন্টের সিনটেক্স একটু খেয়াল করো এখানে ইফ লেখার পর একটা ফার্স্ট ব্যাকেট বা প্যারেন্টসের মধ্যে আমরা কন্ডিশন লিখব এই কন্ডিশনটা যদি সত্য হয় তাহলে এর আন্ডারে যে স্টেটমেন্ট থাকবে সেগুলো এক্সিকিউট হবে আর যদি এই কন্ডিশনটা মিথ্যা হয় তাহলে এই স্টেটমেন্টটা এক্সিকিউট না হয়ে পরবর্তী অংশে চলে যাবে এখন এই কন্ডিশন প্রয়োগ করার জন্য আমাদের দুই ধরনের অপারেটর সম্বন্ধে একটু জানতে হবে তার একটি হচ্ছে রিলেশনাল অপারেটর আর আরেকটি হচ্ছে লজিক্যাল অপারেটর তো রিলেশনাল অপারেটর হচ্ছে যেমন অনেক সময় তোমরা দেখবে প্রোগ্রামিং আমরা ডাবল ইকুয়াল এই সাইনটা ব্যবহার করি এই ডাবল ইকুয়াল সাইন এর অর্থ হচ্ছে সমান কি না এটা পরীক্ষা করা ধরো আমরা একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম ভ্যারিয়েবল হচ্ছে এ এর মধ্যে জমা রাখলাম হচ্ছে তিন এরপর আমরা লিখলাম ইফ এবার কন্ডিশনটা দিব এ ডাবল ইকুয়াল ধরো দিলাম টু আচ্ছা এ ডাবল ইকুয়াল টু এর অর্থ এ কি দুয়ের সমান কি না সেটা আমাদের টেস্ট করতে হবে আচ্ছা যদি এটা এ যদি দুয়ের সমান হয় তাহলে ধরো একটা জিনিস প্রিন্ট করতে চাইছি প্রিন্ট অফ করলাম হচ্ছে কন্ডিশন ইজ ট্রু আচ্ছা খেয়াল করে দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু ওই কন্ডিশন ইজ ট্রু যে লেখাটি সেটি প্রিন্ট হয়নি কেন হয়নি একটু খেয়াল করো এখানে কিন্তু এর মান তিন কিন্তু আমি বলেছি দেখো তো এর মান দুইয়ের সমান কি না যেহেতু এটি সত্য হয়নি তাই এই লেখাটিও প্রিন্ট হয়নি অর্থাৎ এই ইফের আন্ডারে এই এই একটি স্টেটমেন্ট রয়েছে বন্ধুরা একটা জিনিস খুব ভালো মতো খেয়াল রেখো ইফ এর আন্ডারে যদি একটি মাত্র স্টেটমেন্ট থাকে সেক্ষেত্রে এটা সেকেন্ড ব্যাকেটের মধ্যে লিখলেও চলবে আবার সেকেন্ড ব্যাকেটের মধ্যে না দিয়ে লিখলেও চলবে কিন্তু যদি এমন হয় তুমি চাচ্ছ এই ইফের আন্ডারে একাধিক স্টেটমেন্ট থাক হোক সেক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে কি করতে হবে অবশ্যই তোমাকে সেকেন্ড ব্যাকেটের মধ্যে লিখতে হবে যেমন একটা উদাহরণ দিই ধরো এখানে যদি আমি এখন চাই যে আরেকটা লেখা প্রিন্ট হোক প্রিন্ট এফ থ্যাংক ইউ রান করি দেখো কি ঘটনা ঘটে বন্ধুরা খেয়াল করে দেখো থ্যাংক ইউ লেখাটি প্রিন্ট হয়েছে কেন জানো কারণ ইফের পর আমি এখানে কোনো সেকেন্ড ব্যাকেট যেহেতু দেইনি তাই আমার কম্পাইলার কেবলমাত্র প্রথম প্রিন্ট এফটাকে এই ইফের আন্ডারে ধরেছে বাকিটুকুকে নয় এখন যদি আমি এটাকে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে একটা ব্লক তৈরি করি খেয়াল করো এই যে সেকেন্ড ব্যাকেট শুরু এই যে সেকেন্ড ব্যাকেটের শেষ এখন যদি আমি রান করি এখন আবার খেয়াল করে দেখো থ্যাংক ইউ সেই লেখাটিও কি হয়নি প্রিন্ট হয়নি কারণ এখন এই দুটো প্রিন্ট এফ এই দুটো স্টেটমেন্টকে যেহেতু সেকেন্ড ব্যাকেটের মধ্যে লেখা তাই ইফের আন্ডারে ধরা হয়েছে আর কন্ডিশনটা যেহেতু মিথ্যা হয়েছে তাই এটি হয়নি এবার আসো যদি এর এখানে থ্রি দেই অর্থাৎ এ ডাবল ইকুয়াল থ্রি এখন যদি রান করি তাহলে আবার খেয়াল করে দেখো কন্ডিশন ইজ ট্রু লেখাটিও প্রিন্ট হয়েছে আবার থ্যাংক ইউ লেখাটিও প্রিন্ট হয়েছে কেননা কন্ডিশন ট্রু হয়েছে আর এর আন্ডারে এই দুটো স্টেটমেন্ট যা এক্সিকিউট হয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার খেয়াল করো পরবর্তী যে রিলেশন অপারেটর সেটি হচ্ছে নট ইকুয়াল অর্থাৎ যদি ধরো লিখলাম নট ইকুয়াল টু অর্থাৎ এর মান যদি দুইয়ের সমান না হয় তাহলে কন্ডিশনটা সত্য হবে সেক্ষেত্রে এই ইফের আন্ডারের ব্লকটি কাজ করবে এখন যদি আমি রান করি বন্ধুরা খেয়াল করো এর মান তিন কিন্তু আমি এখানে টেস্ট করতে বলেছি এ যদি দুয়ের সমান না হয় হ্যাঁ তিন তো দুয়ের সমান নয় তাই কিন্তু দেখো এই কন্ডিশন সত্য হয় এর আন্ডারে যে স্টেটমেন্ট দুটি সেটি কিন্তু এক্সিকিউট হয়েছে লেস দেন অর্থাৎ ধরো কোনো একটা 
ভ্যারিয়েবলের মান অন্য কোন একটা মান বা ভ্যালু পেছে ছোট কিনা তারপর এটা হচ্ছে ছোট অথবা সমান কিনা এটা হচ্ছে বড় আর এটা হচ্ছে বড় অথবা সমান হওয়া এই ব্যাপারগুলো তোমরা আমরা পরবর্তী প্রোগ্রামে করলে বুঝতে পারব এছাড়াও আমাদের লজিক্যাল অপারেটর সম্বন্ধে একটু ধারণা রাখতে হবে আসো প্রথম যে লজিক্যাল অপারেটর সেটা হচ্ছে দুটো ভার্টিক্যাল বার দিয়ে এটা হচ্ছে লজিক্যাল অর লজিক্যাল অর জিনিসটা কি একাধিক কন্ডিশনের মধ্যে কমপক্ষে একটা কন্ডিশন যদি সত্য হয় তাহলেই কন্ডিশনটা সত্য হবে এমন বোঝাতে আমরা লজিক্যাল অর ব্যবহার করি আসো একটা উদাহরণ দিই ধরো আমরা এখানে ইন্টিজার এ সমান থ্রি নিলাম এবং বি সমান নিলাম হচ্ছে ফোর এখন এ যদি দুয়ের সমান হয় অর বি যদি চারের সমান হয় তাহলে কি হবে তাহলে এই স্টেটমেন্ট দুটো প্রিন্ট হবে এখন তোমাদের কাছে প্রশ্ন এর মান কি দুই না বন্ধুরা এর মান হচ্ছে তিন তাই এই কন্ডিশনটা কিন্তু মিথ্যা কিন্তু দেখো তো পি এর মান দক্ষিত এখানে ডাবল ইকল হবে বি এর মান কিন্তু চার তাই না এই কন্ডিশন কিন্তু আবার সত্য আর যেহেতু এখানে অর দেয়া তার মানে দুটোর কমপক্ষে একটি হলেই এই কন্ডিশনটি সত্য এবং যার ফলে স্টেটমেন্টটা রান করবে এখন দেখো আমি যদি রান করি দেখো হয় কন্ডিশন ইজ ট্রু লেখাটি রান হয়েছে এবার আসো যদি আমি এখানে দিই এ সমান থ্রি আর বি সমান ধরো দিলাম অন্যটা এখন দেখো এই কন্ডিশনটা সত্য কিন্তু এটা মিথ্যা তবুও কিন্তু বন্ধুরা আমার এই কন্ডিশন সত্য হয় স্টেটমেন্টটি দেখো রান করেছে এবার আসো যদি এ সমান থ্রি এবং বি সমান ফোর উভয়ে সত্য হয় আগেই বলেছি অরের কথা হচ্ছে কমপক্ষে একটি কন্ডিশন সত্য হতে হবে সেক্ষেত্রে একাধিক হলে সমস্যা নেই এখানে দুটা হলেও সমস্যা নেই দেখো কন্ডিশনটা কিন্তু ট্রু যার ফলে কন্ডিশন ইজ ট্রু কিন্তু যদি আমি এখানে বি এর মান ধরো দিলাম হচ্ছে দুই আর এর মান ধরো দিলাম এক এখন দেখো কোনোটি কিন্তু সত্য নয় এর মান কিন্তু একের সমান নয় আবার বি এর মান কিন্তু দুইয়ের সমান নয় এর মান তিন এবং বি এর মান কিন্তু ফোর তাহলে এই কন্ডিশন কোনোটাই সত্য হয় না এখন যদি আমি এটা রান করি দুটো স্টেটমেন্ট কোনোটি কিন্তু রান হয়নি তো আশা করি অরে ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছ এবার আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী লজিক্যাল অপারেটর সেটি হচ্ছে লজিক্যাল অ্যান্ড লজিক্যাল অ্যান্ড হচ্ছে একাধিক কন্ডিশনের সবগুলো কন্ডিশন যদি সত্য হয় তবেই কেবল মাত্র ওভারঅল কন্ডিশনটি সত্য হবে আসো এর একটা উদাহরণ দেখি ধরো এখন এখানে যদি আমি দেই লজিক্যাল অ্যান্ড তো দেখো এর মান ওয়ান কি না এবং বি এর মান দুই কি না পরীক্ষা করতে হবে কিন্তু না এর মান তিন এবং বি এর মান চার তাহলে দুটো কন্ডিশনের কোনোটাই সত্য নয় তাহলে অ্যান্ডের কথা হচ্ছে সবগুলোকেই সত্য হতে হবে সুতরাং এখানে কন্ডিশনটি মিথ্যা হচ্ছে তাই দেখো কোনোটিই কিন্তু রান হয়নি এবার আসো আমি যদি এর মান তিন করি কিন্তু বি এর মান যদি চার না করে অন্য কোনো মান দিই দেখো একটা কন্ডিশন সত্য কিন্তু তবুও দেখো এটি এক্সিকিউট হবে না কারণ সবগুলোকে সত্য হতে হবে আমি যদি এখন এর মান দিই তিন এবং বি এর মান দিই চার অর্থাৎ দুটো কন্ডিশনই কিন্তু সত্য আর এন্ডের কথা হচ্ছে সবগুলো কন্ডিশন কি সত্য হতে হবে এখন যদি রান করি বন্ধুরা দেখো এখন কিন্তু আবার ঠিকই স্টেটমেন্টটি রান হয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এবার আমাদের শেষ যে লজিক্যাল অপারেটর সেটা হচ্ছে নট লজিক্যাল নট হচ্ছে বুঝতে পেরেছ এটা অনেকটা নটের মতোই অর্থাৎ যে কন্ডিশনটা দেয়া থাকবে সেটার উল্টোটা হলেই কেবলমাত্র এটি সত্য হবে যেমন এখানে একটু খেয়াল করে দেখো আমরা এখানে এর মান হচ্ছে তিন খেয়াল করো আমি এখন এখানে নট অর্থাৎ এই কন্ডিশনটা যদি সত্য না হয় তাহলে এর মান তো দুয়ের সমান না তার মানে এই কন্ডিশনটা কিন্তু সত্য হলো না অর্থাৎ এটা যদি সত্য না হয় এখন দেখো যদি এটা রান করি খেয়াল করে দেখো কন্ডিশন ইস ট্রু থ্যাংক ইউ লেখাটি প্রিন্ট হয়েছে কারণ ভালো মতো বুঝো এখানে এ মান যদি দুয়ের সমান না হয় কারণ এই কন্ডিশনটা যদি মিথ্যা হয়েছে নট দেখো এর মান কিন্তু দুই নয় এর মান তিন তাহলে এটি যেহেতু কন্ডিশনটি সত্য কেন হয়েছে কারণ এখানে আমি যা পরীক্ষা করতে বলেছি সেটি নট অর্থাৎ সেটি না হলেই কেবলমাত্র এখন যদি আমি এখানে এ সমান থ্রি দিই তাহলে দেখো এখন কিন্তু কোনো স্টেটমেন্ট রান হয়নি কেননা আমি বলেছি যে এটা হওয়া যাবে না কিন্তু দেখো এটা কিন্তু হয়ে যায় তাই এখানে কিন্তু এটি এক্সিকিউট হয়নি তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা এই অপারেটর সম্বন্ধে বুঝতে পেরেছ 
আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী স্টেটমেন্ট অর্থাৎ ইফ এলস খেয়াল করো ইফের সিনটেক্স ছিল ইফের আন্ডারে কন্ডিশন যদি সত্য হয় তাহলে কেবলমাত্র তার আন্ডারে যে স্টেটমেন্টগুলো সেগুলো এক্সিকিউট হবে আর যদি কন্ডিশন মিথ্যা হয় তাহলে এটা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা ছিল না কিন্তু এখন ইফ এলসে আমাদের সেটা নিয়েও মাথা ব্যথা অর্থাৎ এই কন্ডিশন যদি সত্য হয় তাহলে এই স্টেটমেন্টটি এক্সিকিউট হবে আর যদি কন্ডিশনটি মিথ্যা হয় তাহলে এলসের আন্ডার যে স্টেটমেন্ট সেগুলোই কেবলমাত্র এক্সিকিউট হবে আসলে আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝে নেই ধরো এখানে আমরা এজ এজ এখানে আমি দিলাম নাইনটিন এখন আমি কি বললাম ইফ এজ আঠারো যেতে বড় বা সমান হয় তাহলে হচ্ছে অ্যাডাল্ট আর আমরা এখানে একটা স্টেটমেন্টই চাচ্ছি তাই এটা সেকেন্ড প্যাকেটে লিখলেও চলে আর না লিখলেও চলে আর এলস যদি উপরে কন্ডিশন সত্য না হয় তাহলে কি প্রিন্ট করবে নট অ্যাডাল্ট এখন যদি আমরা এটা রান করি তাহলে কি হয় দেখো এজ কত উনিশ অর্থাৎ আঠারোয়ের চাইতে বেশি তাহলে এখানে কন্ডিশনটা কি আঠারো চাইতে বেশি অথবা সমান হলে অর্থাৎ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু তাহলে এই কন্ডিশন তো সত্য হচ্ছে তাহলে কি প্রিন্ট হবে অ্যাডাল্ট প্রিন্ট হবে দেখো বন্ধুরা এখানে অ্যাডাল্ট প্রিন্ট হয়েছে এখন যদি আমি এখানে বয়স দিয়ে দিলাম থার্টিন দেখো এখন যদি এটা রান করি তাহলে কিন্তু নট অ্যাডাল্ট প্রিন্ট হয়েছে অর্থাৎ এখন কন্ডিশন সত্য হলে এর আন্ডারে যেগুলো সেগুলো হবে আর মিথ্যা হলে এলসের আন্ডারে যা সেগুলো হবে এবার আসো আমরা একদম শেষ একটি স্টেটমেন্ট নিয়ে আজকের মতো আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ইফ এলস ইফ ডট 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 আরও এরকম অনেক এলস ইফের পর আবার এলস আসবে এখন এটা কি দেখো আমরা আগে যে ইফ এলস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেখানে একটি কন্ডিশন সত্য হলে কিছু একটা হবে আর মিথ্যা হলে অন্য কিছু একটা হবে কিন্তু কখনো কখনো তো এমনও হতে পারে যে আমার একটি মাত্র কন্ডিশন চেক করে আমি ক্ষান্ত হব না একটি মাত্র কন্ডিশনের পর এমন হতে পারে আর একাধিক কন্ডিশন টেস্ট করা লাগতে পারে এর একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে যেমন গ্রেট পয়েন্ট একটা সাবজেক্টের একটা গ্রেট দেখো আশি থেকে একশোর মধ্যে হলে এ প্লাস না হলে কিন্তু আমি ফেল বলতে পারি না আবার আমাকে দেখতে হবে সত্তর থেকে আশির মধ্যে কি না তারপর আমাকে দেখতে হতে পারে এটা যদি না হয় তাহলে ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে কিন্তু মানে একাধিক কন্ডিশন তাহলে যদি কখনো আমাদের একাধিক কন্ডিশন বিশিষ্ট হয় সেক্ষেত্রে আমাদের ইফ এলস ইফ ডট 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 এলস এই স্টেটমেন্টটি আমরা ব্যবহার করব সেক্ষেত্রে প্রথম ইফের আন্ডারে একটা কন্ডিশন দিব এই কন্ডিশন যদি সত্য হয় তাহলে যা যা হবে তা এর আন্ডারে আমি আবার বলে দিচ্ছি স্টেটমেন্ট যদি একটি হয় তাহলে সেকেন্ড ব্যাকেটের ভিতরে লিখলেও চলে না লিখলেও চলে তবে একাধিক হলে অবশ্যই সেকেন্ড ব্যাকেটের মধ্যে ব্লক আকার লিখতে হবে এই কন্ডিশনটি যদি মিথ্যা হয় তাহলে আমি এলস ইফ দিয়ে দ্বিতীয় কন্ডিশনটি দেখব এই কন্ডিশন সত্য হলে এর আন্ডারে স্টেটমেন্ট এভাবে পর্যায়ক্রমে চলতে চলতে এন সংখ্যক কন্ডিশন আমি দিতে পারি তারপর আমি শেষ করতে পারি আচ্ছা আর যদি আমি চাই যে উপরের কোনো কন্ডিশনই যদি সত্য না হয় সেক্ষেত্রে কিছু একটা করতে সেক্ষেত্রে এলসের আন্ডারে আমাকে এটি লিখতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন চলো আমরা একটা প্রোগ্রাম করে বুঝে ফেলি ধরো আমরা এখন এখানে প্রথমে যে কাজটি করলাম যদি এজ লেস অর ইকুয়াল টেন হয় তাহলে আমরা ধরো এখানে বলে দিলাম টেন আচ্ছা এলস ইফ এখন আমি চাচ্ছি যদি এজ হয় গ্রেটার দেন টেন আচ্ছা অ্যান্ড এজ যদি লেস আচ্ছা দক্ষিত এস যদি দশের চাইতে বেশি হয় অ্যান্ড এস যদি লেস দেন এইটিন আচ্ছা এখানে আমরা এটা দেই আর এখানে ইকুয়াল করে দেই তাহলে এখানে প্রিন্ট হবে হচ্ছে আন্ডার এইটিন আচ্ছা এলস ইফ যদি is greater or equal 18 high and
and is jodi high less or equal 25 then dharo ami print korte chaacchi ami print korte chaacchi um, under 25 acha আর যদি উপরের কোনটাই না হয় সেই ক্ষেত্রে এলস প্রিন্টএফ ন্যাশনাল টিম ধরে এরকম কিছু একটা তাহলে এখন আমার এই যে এখানে কত দেয়া আছে 13 তাহলে 13 টা কিন্তু খেয়াল করে দেখো প্রথম কন্ডিশনটা কিন্তু স্যাটিসফাই করে না কারণ 13 10 এর চেয়ে ছোট নয় তাই এটি কিন্তু হবে না এবার সব পরেরটা পরের কন্ডিশনটি একটু খেয়াল করে দেখো এস যদি 10 এর চেয়ে বড় বা সমান হয় এবং এস যদি চেয়ে ছোট হয় তাহলে আন্ডার 18 এই লেখাটি প্রিন্ট আসুক হ্যাঁ দেখো 13 কিন্তু এই কন্ডিশনটাকে সত্য স্যাটিসফাই করে তাহলে আন্ডার 18 লেখাটি কিন্তু প্রিন্ট হবে আসো দেখি দেখো আন্ডার 18 এখন আসো যদি আমি এখানে 13 না দিয়ে যদি আমি ধরো এখানে এখন লিখি 23 ख्याल करो 23 एस किंतु दशे चाहिए छोटा ना है अब दशे चाहिए बड़ो एवं आठ हरों के चाहिए छोटा ना है किंतु देखो आठ हरों के चाहिए बड़ो एवं पौंछी शेर चाहिए छोटो एमोन हम्म छोटा नोचे एमोन कंडीशन ही किंतु 23 सेटिस्फाई करे तो ये अखंड लाख आज भी अंडर 25 ख्याल करो देखो अंडर 25 किंतु � थर्टी, देखो, ए कंडीशन क्यों सेटिस्फाई करेना, ए कंडीशन क्यों सेटिस्फाई करेना, ये टके वो सेटिस्फाई करेना, तले ऊपर एक कोडो कंडीशन सेटिस्फाई ना कोले, ये एल से रंडर चल लाखाटी एटी किंतु प्रिंट हो बे, तले नेशनल टीम लाखाटा प्रिंट हो बे, एक उन देखा हम जो देखे रन कोडी नेशनल टीम, ताहोले बुस्ते तापड़े एकाती तीन टी शंकर मोड़े बड़ो छोटे शंका ऐसा राव अम्रा जोखों विभिन्नों के ते कंडीशनल चेक ये रुकों कोनो व्यापार शेपर आज पे तो अखों अम्रा किंतु इफ कंडीशन टी व्यापार कर बो इफ एर पूरी बोटे स्विच ना मेक टी कंडीशन व्यापार करा हो ये टी अम्रा पौर बोटे टी क्लास से नियालोचना तुमरा आज के जी क्लास टीको चे बुस्ते पेरो छो तो तुम्हारे कुन प्रोश्ट थाकले अबोश्वे कॉमेंट रोक से जानियो तो आज ये पूँद ही भालो थेको शूसे थेको अल्ला हफेज़